ถามนี้หลายๆคนก็ถามผมนะครับว่าจะลงทุนน้องทีเนี่ยทำทำไมต้องต้องลงทุนสร้างแบรนด์เครื่องสำอางเป็นของตัวเองเอาไปลงทุนคอนโดปล่อยเช่าหรือว่าไปลงทุนที่ดินดีกว่าไหมนะครับหรือว่าไปทำอื่นๆดีมากกว่าไหมจริงๆคำตอบเนี่ยตอบได้ง่ายมากเลยครับธุรกิจเครื่องสำอางเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ถ้าพูดถึงมันสะมาลงทุนต่ำนะครับแล้วก็อัตราคืนทุนนะครับค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เป็นธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตขึ้นทุกปีทุกปีนะครับถ้าเทียบกับถ้าเราลองไปดูสถิติต่างๆนะครับธุรกิจเครื่องสำอางไม่ว่าจะเศรษฐกิจเป็นแบบไหนนะครับคนก็ยังไม่หยุดรักสวยรักงามนะครับจริงๆเหตุผลสําคัญกว่านั้นนะครับที่ที่ผมมองหาว่าทุกธุรกิจเครื่องสําอางเนี่ยมันเหมาะนะครับกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนะครับมันมักจะมีหน้าใหม่เข้ามาตลอดนะครับหรือแม้กระทั่งว่าหน้าคนคนหน้าเก่าก็ปรับตัวให้เป็นสินค้าใหม่เช่นเดียวกันดังนั้นมันเป็นโอกาสนะครับมันไม่จําเป็นต้องเรามีไปซื้อที่ดินนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับเราอาจจะเป็นคนแรกที่ซื้อที่แห่งนี้นะครับในราคาที่ถูกแล้วเราก็เก่งกําไรมาขายในราคาที่แพงมันจะเป็นโอกาสของคนที่เข้ามาก่อนเสมอสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แต่ถ้าเป็นเครื่องสำอางเนี่ยผมมองว่าถ้าเรามีความแตกต่างเราใส่ใจที่สร้างแบรนด์ให้แตกต่างใส่ใจด้านคุณภาพใส่ใจเรื่องมาตรฐานใส่ใจรายละเอียดทุกสิ่งทุกอันเนี่ยต่อให้คุณมาที่หลังคุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้แล้วก็มีหลายคนนะครับที่เข้ามาปรึกษาผมแล้วผมก็มักจะบอกกลับไปว่าการลงทุนเครื่องสำอางเนี่ยมันจะมีกรณีเดียวที่ทําแล้วเจ๊งคือไม่ทําเพราะว่าธุรกิจเครื่องสำอางเนี่ยลองคิดทีมตัวหนึ่งกระปุกหนึ่งเนี่ยต้นทุนเริ่มต้นถ้าคุณไม่สร้างโรงงานเนี่ยคุณไม่ต้องมาเสี่ยงอะไรเลยนะครับคุณเป็นเจ้าของแบรนด์ก็คือไปจ้าง OEM เอ็มเริ่มทุนก็ประมาณ 20,000 30,000 0เนี่ยคุณก็มีเงินแค่เนี้ยคุณสามารถเริ่มต้นได้เลยต้นทุนคือร้อยถึงสองบาทคุณไปขาย490 590เนี่ยกำไรมันเกินครึ่งอยู่ละกับเงินลงทุนที่ 30,000 บาทคุณไปขายคุณอาจจะได้ได้เงินกลับมาประมาณ 6-7 ถึงเจ็ดบาทในขณะเดียวกันถ้าคิดคิดแบบนี้เหมือนคิดแบบโลกสวยแต่เวลาทําธุรกิจแน่นอนต้องคิดบวกและคิดลบและในกรณีที่ขายไม่ได้ล่ะคุณคิดง่ายๆฮะคุณลงทุนสมมติทําเครื่องสําอางมาตัวหนึ่งห้าชิ้นจุดคุ้มทุนคุณอยู่ที่ประมาณ100ชิ้นคุณอาจจะไปขายเพื่อนๆหรือว่าคนรอบข้างนะครับผมเชื่อว่าขายไม่ถึงครึ่งอ่ะคุณก็คืนทุนแล้วอ่ะในขณะที่คุณไปลงทุนธุรกิจอื่นๆจะขายได้หรือไม่ได้ก็ยังไม่รู้เลยฉะนั้นธุรกิจเครื่องสำอางจึงเป็นธุรกิจที่น่าลงทุนมากที่สุดเนื่องจากกำไรเยอะที่สุดแล้วก็แบรนด์ที่มีความแตกต่างก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้มีโอกาสเจริญเติบโตได้พอๆกับแบรนด์ดั้งเดิมนะครับนอกจากนี้ความเสี่ยงต่ำนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงควรจะทำธุรกิจเครื่องสำอางครับทำแบรนด์เครื่องสำอางไปแล้วจะเจ๊งไหมจริงๆผมมองว่าธุรกิจทุกธุรกิจคือการลงทุนการลงเงินนะฮะเจ๊งอ่ะมันมีมีโอกาสอยู่แล้วนะครับแต่ว่าธุรกิจไหนที่มีโอกาสเจ๊งมากน้อยแตกต่างกันหรือว่าถ้าเราเจ๊งเนี่ยเจ๊งแบบเจ็บตัวขนาดไหนดีกว่านะครับถามว่าเจ๊งไม่เจ๊งเนี่ยผมอยู่ที่ว่าเราทำมันต่อเนื่องขนาดไหนหลายคนนะครับที่ทําธุรกิจเครื่องสําอางก็คือทําไปสักแป๊บหนึ่งแล้วแล้วท้อใจหรือเลิกทําอย่างเงี้ยครับมันก็มีโอกาสคือเราหยุดที่จะขายลองคิดภาพดูว่าเราลงทุน 30,000 บาทกําไรขายหมดได้เงินทุนคืนมา 60,000 บาทกําไร 30,000 บาทก็คือกําไรเท่าตัวฉะนั้นเราลองจินตนาการจุดคุ้มทุนเมื่อเทียบกับธุรกิจด้านอื่นที่ให้กําไรคล้ายคลึงกันผมยกตัวอย่างง่ายๆการลงทุนในอสังหาหรือที่ดินเนี่ยที่ดินเนี่ยมันไม่มีที่ไหนขาย 30,000 บาทอย่างน้อยต้องมีหลักแสนถูกที่สุดต้องมีหลักแสนจะเป็นอย่างน้อยถ้าซื้อที่แสนหนึ่งแน่นอนมันมีโอกาสขึ้นมากกว่าลงแต่ถ้าลงหรือขายไม่ออกหรือเราจําเป็นต้องขายเนี่ยเราจะได้เงินทุนคืนมาใกล้เคียงแสนหรือหลักแสนไหมคําตอบคือยากแน่นอนยากมากๆในขณะเดียวกันถ้าเปรียบย้อนกลับมาธุรกิจเครื่องสําอางลงทุนไม่ต้อง
เราก็ได้ทุนคืนแล้วฉะนั้นจุดคุ้มทุนเนี่ยมันแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับจุดเสี่ยงที่จะเจ๊งมันก็แตกต่างที่กันค่อนข้างเยอะดังนั้นถามว่าจะเจ๊งไหมผมตอบว่าโอกาสเจ๊งมีครับแต่โอกาสเจ๊งน้อยมากถ้าเราทำมันอย่างเต็มที่ทำไปจนระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วยังขายไม่ได้อยู่นะครับผมแนะนำนะครับแนะนำว่าอาจจะต้องปรับปรับวิธีการทำตลาดแบบใหม่นะครับเราอาจจะเริ่มต้นโดยการที่ลองแจกเทสเตอร์ให้ลูกค้าทดลองนะครับว่าสินค้าของเราเนี่ยมีดียังไงดีจริงๆไหมนะครับให้เขาลองกับตัวเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีโปรโมชั่นในการกระตุ้นการขายหน่อยยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าแจกสินค้าทดลองไปเขาเกิดติดใจใช้แล้วติดใจเนี่ยถ้าลูกค้าอยากจะซื้อใช้จริงๆเนี่ยแล้วไปบอกต่อหรือว่าชวนเพื่อนมาซื้อเราก็อาจจะใช้ให้ราคาโปรโมชั่นในราคาพิเศษอาจจะชิ้นที่2ลดครึ่งราคาหรืออะไรเบื้องต้นก่อนเพื่อทําให้ลูกค้าเกิดความรู้จักแบรนด์มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเกินการกระจายแบรนด์มากขึ้นเรื่อยๆปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับถ้าเรามีการวางแผนการสร้างแบรนด์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายนะครับสร้างแบรนด์ให้มีความแตกต่างตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้าในกลุ่มนั้นๆที่เราวางว่าเราจะขายจริงๆท่านเจ้าของแบรนด์ทุกท่านที่มีความสนใจจริงๆแล้วอ่ะผมก็อยากจะให้เลือกที่ปรึกษาดีๆนะครับหรือว่าโรงงานผลิตดีๆที่สามารถให้คำปรึกษาก่อนการสร้างแบรนด์ด้วยนะครับว่าผลิตภัณฑ์ประมาณนี้เนี่ยเราควรสร้างแบรนด์ไปทิศทางไหนควรออกแบบรูปลักษณ์ไปทิศทางไหนเพื่อเพิ่มความจดจำนะครับหรือแม้กระทั่งสีกลิ่นควรใส่สีไหมควรใส่กลิ่นไหมซึ่งรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้จริงๆมีผลหมดเลยครับกับการที่จะเลือกซื้อของกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้นนะครับดังนั้นถ้าเราเริ่มต้นที่วางแผนที่ดีปัญหาแบบนี้จะเกิดขึ้นได้น้อยมากนะครับแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วนะครับก็ลองเลือกวิธีที่ผมแนะนําไปแต่สิ่งที่ไม่ควรทําเลยคือความท้อท้อว่าของมีในมือแล้วแบบไปขายคนแรกก็ขายไม่ได้คนที่2ขายไม่ได้คนที่3ขายไม่ได้คนที่4ขายไม่ได้คนที่5หยุดขายแล้วนะครับแล้วก็มาบ่นกับตัวเองว่าเราไม่เหมาะกับการขายจริงๆแล้วมันมันไม่ไม่น่าจะใช่จุดนี้นะครับจริงๆแล้วเราอาจจะเจอคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจริงๆคนที่6ก็ได้ดังนั้นคนที่มีแบรนด์อยู่ในมือหรือมีเครื่องสําอางอยู่ในมือถ้ารู้ตัวว่าเราอาจจะไม่ได้วางแผนหรือวางแผนผิดพลาดมาแล้วเนี่ยลองใช้วิธีการนี้ไปปรับใช้ดูผมเชื่อว่าสินค้าที่อยู่ในมืออย่างน้อยมันก็จะสามารถขายได้มากขึ้นครับสําหรับคนที่กําลังที่จะเริ่มต้นที่อยากจะทําแบรนด์เครื่องสําอางนะครับสำหรับปีนี้เทรนที่มาแรงที่สุดคงหนีไม่พ้นสินค้าเกี่ยวกับเมคอัพนะครับที่เกี่ยวกับการตกแต่งผิวหน้านะครับเพราะว่าคนณตอนนี้ลูกค้าต้องการสินค้าที่เห็นผลเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนลุคนะครับแล้วก็เพิ่มบุคลิกต่างๆให้ดูดีขึ้นในทันทีนะครับผลิตภัณฑ์พวกเมคอัพเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างปลอดภัยในตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับก็คือมันไม่ค่อยมีการใส่สารต้องห้ามนะครับทำให้เวลาแบรนด์จะทำแบรนด์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องซีเรียสมากเรื่องกลัวว่าลูกค้าจะแพ้หรือเปล่านะครับสามารถทำไปขอแค่สีตรงใจลูกค้านะครับมีความแตกต่างนะครับแล้วก็มีมาตรฐานทั้งเรื่องของโรงงานการผลิตนะครับแล้วก็ขอเลขจดแจ้งออยอได้อย่างถูกต้องนะครับก็สามารถที่จะสร้างแบรนด์สินค้าเมคอัพได้ยกตัวอย่างเช่นลิปสติกนะครับมันมีค่อนข้างหลากหลายสีสันนะครับผู้หญิงคนหนึ่งแน่นอนครับไม่ได้พกลิปแท่งเดียวแน่นอนนะครับลองไปถามแฟนแฟนนะครับหรือว่าลองลองถามเพื่อนๆดูนะครับหรือว่าแม้ตัวแม้ตัวคุณผู้หญิงทุกท่านเองเนี่ย
ที่กําลังสนใจที่จะทําแบรนด์นะฮะก็ลองดูว่าในกระเป๋าตัวเองนะครับมีลิฟต์อยู่กี่แท่งเนี่ยเป็นโอกาสที่ผมมองว่าเป็นโอกาสเพราะว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงได้อย่างตลอดเวลานั่นหมายถึงว่าคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์แต่ก่อนที่เป็นแบรนด์ที่แข็งๆเนี่ยนะครับเขาก็สามารถที่จะสูญเสียลูกค้าให้กับแบรนด์ใหม่ๆได้ถ้าแบรนด์ใหม่ๆสามารถทําสีได้ตรงใจนะครับทําสีได้แหลกละหลากหลายนะครับแล้วก็สามารถเข้าถึงนะครับกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ได้อย่างหลากหลายก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของแบรนด์ที่ประสบความสําเร็จได้แม้ว่าจะเพิ่งเริ่มต้นทําแบรนด์ใหม่นะครับนอกจากนี้อยากจะให้เน้นไปตลาดในกลุ่มพรีเมียมแมสนะครับแต่หลายคนคงสงสัยว่าไม่รู้ว่าพรีเมียมแมสคืออะไรผมยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะพรีเมียมแมสเนี่ยก็พูดง่ายๆคือคำว่าแมสคือการเข้าถึงคนได้หลายกลุ่มนะครับไม่ว่าจะกลุ่มอา,อายุเท่าไหร่นะครับหรือว่ามีงบประมาณในกระเป๋าเท่าไหร่นะครับแต่คราวนี้เราต้องทาให้พรีเมียมด้วยนั่นก็คือทาให้เหนือความคาดหมายนะครับพูดง่ายๆคือราคาสินค้าเท่านี้แต่คุณค่าที่สินค้าให้กับลูกค้าหรือลูกค้าเห็นเนี่ยมันต้องมากกว่าปริมาณเงินที่ลูกค้าจะจ่ายนะครับซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้จําเป็นว่าต้นทุนมันต้องสูงขึ้นก็ได้แต่มันอยู่ที่ว่าแนวคิดของเจ้าของแบรนด์นะครับหรือแม้กระทั่งโรงงานผลิตที่เป็นพาร์ทเนอร์ของคุณเนี่ยสามารถจะใส่ใจในรายละเอียดได้ขนาดไหนถ้าสามารถทําได้ตามนี้แล้วผมเชื่อว่าคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์ใหม่ๆนะครับก็สามารถมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จได้ไม่แตกต่างกับเจ้าของแบรนด์ที่มีแบรนด์อยู่เลยครับครับตลาดหรือถ้าพูดง่ายๆคือกลุ่มเป้าหมายนะครับจริงๆแล้วเราต้องเริ่มสำรวจตัวเราก่อนสำหรับคนที่ยังไม่มีแบรนด์เลยที่คิดจะเริ่มต้นสร้างแบรนด์ใหม่ๆเนี่ยเราอาจจะสำรวจตลาดรอบข้างก่อนนะครับว่าเราสัมผัสนะครับหรือว่าเรารู้จักนะครับหรือว่าเราได้พบเจอกับกลุ่มคนกลุ่มไหนเป็นหลักก่อนนะครับเพราะว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้มีโอกาสที่เราจะปิดการขายได้มากที่สุดนะครับคนกลุ่มนี้เป็นฐานลูกค้าให้เราในการกระจายสินค้าหรือเป็นการกระจายแบรนด์ให้คนอื่นรู้จักมากขึ้นนะครับอันนี้คือเป้าหมายระยะสั้นก่อนแต่พอเราเจาะไปที่กลุ่มนี้แล้วเป้าหมายในระยะยาวเนี่ยผมอยากให้วางแผนสร้างโปรดักต์ที่เน้นเข้าถึงคนได้หลายกลุ่มเพราะว่าณตอนนี้สินค้าในกลุ่มพรีเมียมแมสเนี่ยเป็นตลาดที่กำลังมาแรงนะครับที่สุดเนื่องจากว่าสินค้าพวกนี้ผู้บริโภคเนี่ยจะตัดสินใจซื้อง่ายนะครับแล้วก็เกิดการบอกต่อคราวนี้ถ้าเรามาลงรายละเอียดดีเทลว่าแบบไหนถึงจะเรียกว่าเป็นพรีเมียมแมสหรือถ้าทาถามให้ตรงคำถามคือพรีเมียมแมสเนี่ยเราจะเริ่มทำสินค้าแบบนี้ได้อย่างไรเราก็ต้องมาดูกลุ่มเป้าหมายแล้วก็คนที่เราเราเราสัมผัสหรือว่าเรารู้จักเยอะๆเนี่ยว่าเขาชอบอะไรเขาเน้นอะไรเป็นหลักจุดอะไรที่เป็นจุดที่เขาชอบแล้วเราเจาะตรงจุดนั้นเป็นหลักนะครับแล้วเราก็คิดเผื่ออีกสเต็ปหนึ่งนะครับว่าสิ่งสิ่งนี้มันน่าจะทําให้เขาประทับใจพูดง่ายๆก็คือความประทับใจนั่นเองในมุมมองของเมคอัพหรือลิปสติกเนี่ยก็ต้องเป็นสีที่เหมาะกับคนกลุ่มเป้าหมายยกยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นกลุ่มวัยเด็กวัยรุ่นก็อาจจะเน้นสีที่ไม่แรงมากนะครับสีตุ่นตุนหน่อยคือเป็นนักเรียนนักเรียนเนี่ยก็คือสีแบบเรียบร้อยหน่อยสุภาพหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นคนกลุ่มวัยทํางานนะครับก็อาจจะเป็นเน้นสีที่ฉุดฉาดหน่อยนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นวัยผู้ใหญ่นะครับก็อาจจะเป็นสีที่สมวัยนิดนึงนะฮะแต่คราวนี้เมื่อเราเลือกสีให้มันตรงกับกลุ่มเป้าหมายแล้วในการดีไซน์แพ็กเกจจิ้งหรือแม้กระทั่งการใส่อินกรีเดียนหรือสรรพคุณอะไรต่างๆเข้าไปเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้ลูกค้าเกิดความประทับใจได้มากขึ้นนะครับรวมไปถึงสําคัญที่สุดคือการตั้งราคาต้องไม่สูงจนเกินไปจริงๆแล้วผมมองว่าการตั้งกับไรแบบราคาสูงเยอะ
มันทําให้บางทีอ่ะขายยากเกินไปนะครับมันมันหมดยุคของแพงยิ่งแพงยิ่งดีไปแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ลูกค้าจะไม่คือลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้นดังนั้นเขาจะเกิดการเปรียบเทียบนะฮะฉะนั้นต้องเน้นคุณค่าเกินราคามากกว่าถ้าลูกค้าหรือคนที่สนใจเนี่ยสามารถตีโจทย์ตรงนี้แตกเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้ลูกค้าหรือแบรนด์ของเจ้าของแบรนด์เนี่ยเป็นที่รู้จักแล้วก็กระจายได้นะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ด้วยจริงๆทั้งสองตลาดนี้มันมีความเหมาะสมนะครับกับเจ้าของแบรนด์นะครับคนละแบบนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายทีละตลาดเลยแล้วกันนะครับว่ามันมีความเหมาะสมแตกต่างกันอย่างไรมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับถ้าพูดถึงตลาดออนไลน์ก่อนนะครับตลาดออนไลน์ก็คือเช่นพวก Facebook Instagram นะครับหรืออะไรที่เราสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ทางออนไลน์นะครับก็ถือว่าเป็นตลาดออนไลน์ทั้งหมดนี้เรามาดูข้อดีข้อเสียแล้วความเหมาะสมแล้วกันเนาะสำหรับข้อดีของตลาดออนไลน์แน่นอนครับต้นทุนถูกเข้าถึงได้ง่ายนะครับแต่ข้อเสียแน่นอนพอต้นทุนถูกเข้าถึงได้ง่ายคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์ก็เข้าถึงได้เยอะแน่นอนการแข่งขันต้องสูงฉะนั้นตลาดออนไลน์เนี่ยเหมาะกับคนที่งบน้อยเริ่มต้นใหม่นะครับแต่ต้องอย่าลืมสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ใหม่ด้วยนะครับยิ่งคุณสร้างความแตกต่างได้หนีคู่แข่งมากเท่าไหร่นะครับคุณยิ่งมีโอกาสที่จะขายได้ดีในตลาดออนไลน์มากขึ้นเท่านั้นนอกจากนี้การดูแลนะครับหลังการขายหรือการตอบข้อมูลต่างๆนะครับหลายแบรนด์มักจะมีสินค้าที่ดีการตลาดที่ดีนะครับแต่มาตกมาตายตรงที่ว่า1การตอบลูกค้าเนี่ยตอบค่อนข้างช้าไม่รวดเร็วทันใจนะฮะถ้าตอบลูกค้าช้าไม่รวดเร็วทันใจเนี่ยลูกค้าก็ไปหาแบรนด์อื่นแล้วครับเพราะว่าอย่างที่บอกเรียนไปตั้งแต่เมื่อเมื่อสักครู่ฮะว่าตลาดออนไลน์เนี่ยใครก็เข้าถึงได้ดังนั้นคู่แข่งรอเสียบเราอยู่ตลอดเวลาดังนั้นคุณต้องปรับตัวให้เร็วนะครับตอบลูกค้าให้เร็วตอบลูกค้าให้ตรงจุดอันดับที่2นะครับเราควรที่จะเขาเรียกว่าเอาลูกค้าให้อยู่หมัดมีความใส่ใจลูกค้าเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นเวลาลูกค้ามาขอคําปรึกษาเราก็ควรให้คําปรึกษาอย่างตรงไปตรงมานะครับเราต้องมี knowledge หรือความรู้ในสินค้าที่เราขายพอสมควรเพราะว่า1ลูกค้าไม่ได้เห็นหน้าค่าตาสินค้ากับตาตัวเองลูกค้าต้องย่อมเกิดความวิตกกังวลแล้วครับว่าสินค้านั้นมันจะดีจริงหรือเปล่าดังนั้นเราต้องทำยังไงก็ได้ครับในการที่จะเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าเนี่ยสามารถเข้าใจว่าสินค้าที่เราดีเนี่ยดีพอกว่าเงินที่ลูกค้าจะจ่ายนั่นก็คือคุ้มค่าที่จะซื้อนั่นเองยิ่งเรามีความใส่ใจตรงนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ง่ายนะครับเราไม่ไม่ต้องไปเน้นที่ปริมาณครับหลายคนมักจะชอบเน้นที่ปริมาณคือตอบลูกค้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้อย่างเดียวโดยไม่คำนึงว่าลูกค้าจะได้ข้อมูลครบถ้วนไหมผมว่ามันจะไม่ประสบความสำเร็จสักทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังควรเน้นนะครับการติดตามลูกค้าหรือความสัมพันธ์ของลูกค้าหรือว่าที่เรียกว่า CRM นะครับ Customer Relationship Management ก็คือการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับลูกค้าพูดง่ายๆคือภาษาชาวบ้านชาวบ้านเลยก็คือทํายังไงให้ลูกค้าซื้อซ้ําทํายังไงให้ลูกค้ากลับมาซื้อชิ้นที่2นี่ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งนะครับที่ทางเจ้าของแบรนด์ที่อยากจะทําตลาดออนไลน์ควรให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะฮะเพราะว่าคนที่เข้ามาซื้อของเรารอบแรกแล้วเนี่ยโอกาสที่กลับมาซื้อรอบ2เนี่ยค่อนข้างยากนะฮะแต่ถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีมีการแนะนําที่ดีหรือแม้กระทั่งมีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าเก่าเนี่ยก็จะสามารถรักษาฐานลูกค้านี้ไว้ได้นอกจากนี้ถ้ายังมองไปเชิงก้าวหน้าหรือว่าเชิงกลยุทธ์เนี่ยเรายังสามารถทำให้กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้กลายเป็นกลุ่มลูกค้าที่จงรักภักดีต่อเรานะครับในการที่จะรีวิว
สินค้าหรือว่าถ่ายรูปคู่สินค้าแล้วก็บอกต่อไปยังเพื่อนก็สามารถทําได้อันนี้คือข้อดีของการตลาดออนไลน์นะครับส่วนตลาดหนึ่งก็คือตลาดออฟไลน์ตลาดออฟไลน์เนี่ยจริงๆมีอยู่หลากหลายมากมายไม่ว่าจะเป็นเราขายตรงเลยหมายถึงว่าเราขายเองนะครับขายเองก็คือเจอหน้าเพื่อนเจอหน้า,าลูกค้าเราก็ขายอันนี้อันแรกนะครับหรืออย่างที่2คือขายผ่านตัวแทนจำหน่ายนะครับหรือแบบที่3นะครับขายผ่านโมเดิร์นเฮยกตัวอย่างเช่นบูธวัตสันเซเว่นนะครับซึ่งตลาดออฟไลน์เนี่ยข้อดีคือเมื่อเราเวลาเราไปขายสินค้านะครับเราสามารถพรีเซนต์สินค้าได้อย่างเต็ม 100% เต็มนะครับฉะนั้นโอกาสในการปิดการขายเนี่ยจะมีโอกาสมากกว่าตลาดออนไลน์ที่ลูกค้าเห็นแค่ภาพได้ยินแค่เสียงนะครับไม่ได้เห็นเขาเรียกว่ากริยาท่าทางอื่นๆนะครับโอกาสของออฟไลน์เนี่ยจะปิดได้ค่อนข้างได้เยอะกว่าเปอร์เซ็นต์ปิดได้สูงกว่านะครับแต่ข้อเสียก็คือต้นทุนนะครับการโฆษณาการจ้างเซลล์ก็ค่อนข้างสูงตามไปด้วยหรือแม้กระทั่งเปอร์เซ็นต์ GP หรือว่าส่วนแบ่งนะครับในให้กับตัวแทนหรือส่วนแบ่งให้กับโมเดิร์นเทรดต่างๆก็ค่อนข้างสูงไปด้วยนะครับนอกจากนี้ถ้าคุณคิดจะเล่นตลาดโมเดิร์นเทรดนะครับสิ่งสิ่งหนึ่งที่ต้องเตรียมพร้อมคือเงินทุนจํานวนมหาศาลเพราะว่าโมเดิร์นเทรดเนี่ยเขาต้องสต็อกสินค้าเพื่อวางจําหน่ายค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นเราผลิตสินค้าในปริมาณน้อยๆเนี่ยเขาไม่คุ้มค่าที่จะทําตลาดให้เราหรือแม้กระทั่งเราก็ไม่คุ้มค่าเองที่ทําตลาดในครั้งครั้งหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อดีข้อเสียนะครับของทั้ง2ตลาดก็หลายๆคนก็ลองเลือกนะครับข้อดีข้อเสียเหล่านี้ไปปรับใช้ดูแล้วกันนะครับว่าตลาดแบบไหนถึงจะเหมาะกับสินค้าที่คุณกำลังทำแบรนด์อยู่สิ่งที่เจ้าของแบรนด์ควรมีนะครับสำหรับธุรกิจเครื่องสำอางนะครับก็คือนอกจากงบประมาณแล้วนะครับแน่นอนควรจะมีความตั้งใจนะครับจริงๆความตั้งใจเนี่ยหมายความว่าต้องตั้งใจและลงมือทำในสิ่งที่สิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะครับนอกจากนี้เหนือความตั้งใจก็คือความหลงไหลในสิ่งที่ตัวเองทำนะครับต้องมีความหลงไหลในแบรนด์ที่ตัวเองทำและก็มีความรู้จริงรู้ลึกนะครับว่าสิ่งที่คุณกำลังขายเนี่ยคุณกำลังขายอะไรอยู่นะครับช่วยไปเปลี่ยนแปลงคนที่ซื้อไปใช้อย่างไรแล้วเขาขาดสิ่งนี้ไปอ่ะชีวิตเขาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับคือควรตีโจทย์ตรงนี้ให้แตกนะครับนอกจากนี้นะครับยังควรที่จะวางแผนนะครับกลุ่มเป้าหมายให้ถูกต้องเพื่อให้เวลามาทําการตลาดหลังจากสินค้าเสร็จแล้วเนี่ยจะได้ทําตลาดได้ถูกกลุ่มนะครับถ้าคุณยังไม่มีประสบการณ์นะครับในการวางแผนการตลาดอาจจะมองภาพยังไม่ค่อยชัดลองเลือกนะครับที่ปรึกษาที่ดีๆนะครับโดยเฉพาะโรงงานผลิตนะครับจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุดเพราะว่าโรงงานผลิตเนี่ยจะเป็นคนที่คอยคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์ให้คุณเขาจะรู้ว่าข้อดีข้อเสียของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีอย่างไรนะครับมีความแตกต่างกับแบรนด์ในท้องตลาดอย่างไรจุดแข็งของตัวผลิตภัณฑ์น่ะมีอะไรบ้างเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายประมาณไหนก็ควรเลือกโรงงานผลิตที่มีบริการให้คำปรึกษาด้านการตลาดวางแผนการตลาดนะครับแล้วก็มีช่องทางแนะนำช่องทางการจัดจำหน่ายด้วยนะครับก็เน้นนะครับพาร์เนอร์ตรงนี้ให้มากๆนะครับเลือกโรงงานผลิตดีๆนะครับก็จะสามารถนะครับที่จะทำแบรนด์ให้ประสบความสาเร็จได้ครับ